இன்னைக்கு ரெண்டு முக்கியமான சம்பவங்களை பற்றி தான் பார்க்க போறோம் ஒண்ணு ஐந்து மாநில தேர்தல் முடிவுகள் இந்த ரிசல்ட்னால பாவம் இங்க இருக்கக்கூடிய ஏழு உள்ள முரட்டு முட்டு ஊபிஸ்கள் இருந்து முட்டுக்கு கீழே மூலர் கூட முன்கலப்ஸ் வரைக்கும் கதறிட்டு இருக்காங்க இது போதாதுன்னு ட்விட்டர் பக்கத்துல மூதேவி உதய் அப்படிங்கிற ஒரு ஹேஷ்டேக் பயங்கரமா ட்ரெண்டிங்ல போயிட்டு இருக்கு இந்த ஐந்து மாநில தேர்தல் முடிவுகள் மற்றும் அதை தொடர்ந்து வரக்கூடிய கதவர்கள் இதனுடைய ஒரு தொகுப்பு தான் பார்க்க போறோம் ரெண்டாவது வட தமிழகத்துல பெய்யக்கூடிய மழை எதிர்பார்க்காத அளவு பல சம்பவங்கள் இப்ப நடந்துட்டு இருக்கு திமுக பயங்கரமா ஜால்ரா அடிக்கக்கூடியவர்கள் கூட நாலாயிரம் கோடி என்னாச்சு அப்படிங்கிற கேள்விகளை தொடர்ந்து திமுக கிட்டான கேள்விகளை கேட்டுட்டு வராங்க திமுக எதிரான அரசியல் தான் எந்து அப்படின்னு சொன்னவங்க ஊபிச விட முரட்டுத்தனமா முட்டு கொடுத்துட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க இந்த மழை மற்றும் மழை சுற்றி நடக்கூடிய அரசியல் இதை பற்றின ஒரு தொகுப்பை பார்த்துட்டு இந்த ஒரு வீடியோ முடிச்சுக்கலாம் சோ வாங்க இந்த முக்கியமான ரெண்டு விவகாரங்களை பற்றி விழாவரே இந்த வீடியோல பார்க்கலாம் எப்பொழுதும் எதிராசன் வடி வழங்கிய நிதயத்தோடுதான் இல்லை எனக்கு எதிர் இல்லை எனக்கு எதிர் இல்லை எனக்கு எதிரே ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நமஹா எனது நம்ம தேசியவாதிகள் அனைவருக்கும் வணக்கம் டிசம்பர் மூணு என் பையனுக்கு பிறந்த நாள் சோ அதுல கொஞ்சம் பிஸியா இருந்ததுனால கண்டென்ட் எடுக்க முடியல ஸ்கிரிப்ட் பண்ண முடியல வீடியோ பண்ண முடியல மன்னிச்சுக்கோங்க அதனால இன்னைக்கு நாம இந்த ஐந்து மாநில தேர்தல் முடிவுகள் மற்றும் இந்த மழை மற்றும் மழையை சுத்தி நடக்கூடிய அரசியல் இருக்கு பாத்தீங்களா அது ரெண்டுத்துமே ஒட்டுக்கா பாத்துடலாம் முதல்ல இந்த ஐந்து மாநில தேர்தல் முடிவுகள் பற்றி பார்க்கலாம் ஏன்னா இதுலதான் ஏகப்பட்ட பண்ணான விஷயங்கள்லாம் இருக்கு ராஜஸ்தான் தெலுங்கானா மிசோரம் சத்தீஸ்கர் மத்திய பிரதேசம் இந்த ஐந்து மாநிலத்துல தேர்தல் ஆனது ஒன்னா நடந்தது டிசம்பர் மூணு தான் ரிசல்ட்னு எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த ரிசல்ட்டுக்கு முன்னாடி எக்ஸிட் போல்னு சொல்லி ஒண்ணு ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க அதுல ராஜஸ்தான் மற்றும் மத்திய பிரதேசம் இதுல மட்டும்தான் பாஜக வின் பண்ணுவாங்க மற்ற இடங்கள்ல பாஜக வின் பண்ணாது குறிப்பா சத்தீஸ்கர்ல சான்ஸே இல்ல அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் இங்க இருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய ஓபிஎஸ்கள் முன்கலப்ஸ் எல்லாம் உருட்டு உருட்டுன்னு உருட்டிட்டு இருந்தாங்க ஆனா வெளியான இந்த நான்கு மாநில தேர்தல் முடிவுகள்ல மூன்று மாநிலங்கள்ல பாஜகவானது பெரும்பான்மை பெற்று வின் பண்ணிருக்கு இதுல மாசான சம்பவம் என்னன்னா தெலுங்கானா நடந்து பாருங்க அதுதான் தெலுங்கானால இப்ப இருக்கக்கூடிய முதலமைச்சர் அவரும் அதுக்கப்புறமா காங்கிரஸ்னுடைய முதலமைச்சர் வேட்பாளர் இவங்க ரெண்டு பேருமே இவங்க ரெண்டு பேருமே ஒரே தொகுதியில போட்டி போடுறாங்க அந்த தொகுதியில அவங்க ரெண்டு பேருமே தோத்து போறாங்க அங்க வின் பண்ணது ஒரு பாஜக வேட்பாளர் சாதாரண பாஜக வேட்பாளர் தான் அந்த ரெண்டு முக்கியமான தலைவர்களை தோக்கடிக்கிறாரு ஒருத்தர் சிட்டிங் சிஎம் இன்னொருத்தர் காங்கிரஸனுடைய முதலமைச்சர் வேட்பாளர் இவங்க ரெண்டு பேருமே தோக்கடிச்சது ஒரு பாஜக காரியகர்த்தா தான் இந்த ஒரே ஒரு இண்டிகேஷன் போதும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு தேர்தல்ல பாஜக தெலுங்கானால பெரிய அளவுல வெற்றி பெறுவாங்க அப்படின்னு சொல்றதுக்கு ஏன் அப்படி சொல்றேன்னா ஒருத்தரு முதலமைச்சரா இருக்கிறவரு இன்னொருத்தரு முதலமைச்சர் வேட்பாளரா சொல்லப்பட்டவரு இவங்க ரெண்டு பேருமே அங்க இருக்கக்கூடிய மக்கள் ஏத்துக்கல அவங்க ரெண்டு பேருமே ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டு ஒரு பாஜக வேட்பாளர் தான் மக்கள் ஜெயிக்க வச்சிருக்காங்க சோ நீங்களே யோசிச்சு பாத்துக்கோங்க அங்க இருக்கக்கூடிய மக்கள் என்ன நினைச்சிருப்பாங்கன்னு ஆல்சோ இந்த ஒரு நியூஸ் கடையும் பாருங்களேன் காமரெட்டியில் பாஜக சாதனை தெலுங்கானா முதல்வர் சந்திரசேகர ராவ் காங்கிரஸ் முதல்வர் வேட்பாளர் ரேவந்த் ரெட்டி இருவரையும் காமாரெட்டி தொகுதியில் தோற்கடித்தார் பாஜக வேட்பாளர் ரமணா ரெட்டி பாஜக இந்த அளவுக்கு அசுரத்தனமா வின் பண்ணுவாங்கன்னு இந்த ஏழரு உள்ள ஊபிஸ்கள் முட்டிக்கு கீழே மூலர் கூடிய முன்கலப்சுகள் இவங்கெல்லாம் நினைச்சு கூட பாத்துக்க மாட்டாங்க அதனாலேயே நோவோ தெரியல அவங்க அந்த ஆட்ட ஆடினாங்க இந்த எக்ஸிட் போல் ரிசல்ட் வரும்போது கூட இவங்க ஆடின ஆட்டம் இருக்கு எப்பா அவ்வளவுதான் பாஜக முஞ்சி போச்சு பாஜக அவ்வளவுதான் காலி பாஜக மக்கள் ஊட்டுக்கு தோத்த போறாங்க இப்ப எப்படி பாஜக தோக்க போதோ அதே மாதிரிதான் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு தேர்தலுமே பாஜக தோக்க போகுது அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் கத்தி கது கூச்சல் போட்டானுங்க அதுல நம்மளுடைய பாஜக அவனுடைய பிரச்சார பீரங்கி பப்பூஜி அவர்கள் இந்த பாரத் ஜோடோ யாத்ரான்னு சொல்லிட்டு ஒண்ணு போனாரு பாத்தீங்களா அதெல்லாம் சொல்லிட்டு அவ்வளவுதான் பாஜக வாஷ் அவுட் ஆக போகுது ராகுல் காந்தி தான் எல்லா இடத்துலயுமே வின் பண்ண போறாரு அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் போஸ்ட் போட்டு புலங்காகிதம் அடைஞ்சாங்க இங்க இருக்கக்கூடிய பாஜக எதிர்ப்பாளர்கள் ஆனா ரிசல்ட் வந்ததுக்கு அப்புறமா அவங்களுடைய பதிவுகள் அவங்க பேசக்கூடிய விஷயங்கள் அவங்களுடைய முக பாவனைகள் இதெல்லாம் பார்க்கும் போது ஒரு ஃபீல் வருது பாருங்க இந்த ஸ்பைடர் படத்துல சூர்யா பண்ணுவாரு அப்படி காதல் அப்படி கையை வச்சுக்கிட்டு அத மாதிரிதான் பண்ண தோணுது அதே மாதிரி இங்க நம்ம ஊர்ல மூத்த பத்திரிகையாளர் மூத்த பத்திரிகையாளர் சொல்லிட்டு ஒரு கோஷ்டி ஒண்ணு இருக்குது வயசான காலத்துல திமுகக்கு முட்டு கொடுக்கக்கூடிய பத்திரிகையாளர் எல்லாருமே மூத்த பத்திரிகையாளர் சொல்லிக்கிட்டு
இவங்க ரெண்டு பேரும் என்னென்ன பேச்சு பேசுறாங்க தெரியுமா இந்த ரிசல்ட் வரத்துக்கு முன்னாடி இவங்க கொடுத்த இன்டர்வியூஸ் எல்லாம் இருக்கு உங்களுக்கு ஃப்ரீ டைம் இருந்ததுன்னா தயவு செய்து யூடியூப் பக்கம் போயிட்டு இந்த தராசுஷியாம் மற்றும் மூத்த பத்திரிகைகளை திரு மணி அவர்கள் இவங்க ரெண்டு பேரும் கொடுத்த இன்டர்வியூஸ் எல்லாம் பாருங்க சம ஃபன்னா இருக்கும் இதுல நம்மளுடைய ஆல் டைம் ஃபேவரட்டான மூத்த திராவிட பத்திரிகைகளை திரு மணி இருக்காரு பாத்தீங்களா அவரோட ஆட்டம் தான் கொஞ்சம் கூடுதலாகவே இருந்தது அவ்வளவுதான் அங்க பாஜக இதுக்கப்புறம் வரவே வராதுங்க மோடி அல முஞ்சி போச்சு இதுக்கப்புறம் ராகுல் காந்தி அலதான் இதுக்கப்புறம் ராகுல் காந்தி தான் பிஎம்மா வருவாரு மோடி பாஜக ஆர் எஸ் எஸ் அவ்வளவுதான் வேஸ்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் பேசியிருந்தாரு திராவிட மூத்த பத்திரிகை திரு மணி அவர்கள் எலெக்ஷன் ரிசல்ட்டுக்கு முன்னாடி என்ன பேசியிருக்காரு எலெக்ஷன் ரிசல்ட் வந்ததுக்கு அப்புறமா என்ன பேசியிருக்காரு அப்படிங்கறதுக்கான ஒரு சின்ன காணொலி ஒண்ணு எடுத்து வச்சிருக்கேன் தயவு செய்து அதை பாருங்க என்ஜாய் பண்ணுங்க ஃபர்ஸ்ட் எலெக்ஷன் ரிசல்ட் வரத்துக்கு முன்னாடி நம்முடைய மணி அவர்கள் என்ன பேசியிருக்காரு அப்படிங்கிறத பாருங்களேன் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ட்ஸ் இந்த எலெக்ஷன்ல வந்துகிட்டு இருக்கு என்னன்னா ரொம்ப நம்பர் ஒன்னா நம்ம சொல்ல வேண்டியது ஐம்பத்தாறு இன்ச்சு மா மனிதர் நரேந்திர மோடி இந்த அஞ்சு மாநில தேர்தல்களில் வந்து பெரிய அளவில் ஆர்வம் காட்டல போல ஏன்னா அவருக்கு ரிசல்ட் முன்னாலேயே தெரியும் இன்டெலிஜென்ஸ் ரிப்போர்ட்ஸ் வந்துருச்சுன்றாங்க கண்டிப்பாக பிஜேபி இஸ் கோயிங் டு கிட் வாஷ் அவுட் ஆல்மோஸ்ட் இன் ஆல் ஃபோர் ஸ்டேட்ஸ் அதில் கம்பல்சரியாக வந்து சத்தீஸ்கட் மத்திய பிரதேஷில் காங்கிரஸ் கண்டிப்பாக கம்மிங் பேக் டு பவர் தெலுங்கானாலும் டஃப் ஆகிட்டு இந்த மூணு மாநிலத்தில் ராஜஸ்தான் பிஜேபிக்கு ஒரு எட்ஜி இருக்குது ஏன்னா காங்கிரஸ் வந்து அங்கே ரூலிங் பார்ட்டியாக இருக்கிறதால நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து டஃப் ஃபைட் இருக்குன்றாங்க மத்திய பிரதேஷன் சத்தீஸ்கட் காங்கிரஸ் கம்மிங் பேக் டு பவர் ராஜஸ்தான்லேயுமே கூட காங்கிரஸ்க்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னு தான் சொல்கிறாங்க ஸோ எப்படி பார்த்தாலும் இந்த எலெக்ஷனில் பிஜேபி மண்ணை கவ போகிறது உறுதி அது தெரிஞ்சு தான் பிரைம் மினிஸ்டர் போல அடுத்ததாக எலெக்ஷன் ரிசல்ட் வந்ததுக்கு அப்புறமா திராவிட மூத்த பத்திரிகையாளர் திரு மணி அவர்கள் என்ன பேசுகிறாரு அப்படிங்கிறத பாருங்க சற்று அதிர்ச்சி தரக்கூடிய தேர்தல் முடிவுகள் என்ன எதிர்பார்க்கப்பட்டது என்றால் சத்தீஸ்கர் தெலுங்கானா மத்திய பிரதேசம் மூணிலும் காங்கிரஸ் வெற்றி பெற்றுவிடும் ராஜஸ்தானில் பிஜேபி வெற்றி பெற்றுவிடும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது குறைந்தபட்சம் சத்தீஸ்கர் தெலுங்கானாவில் காங்கிரஸ் வெற்றி உறுதி ராஜஸ்தானில் பிஜேபி வெற்றி உறுதி மத்திய பிரதேசத்தில் இழுபறி அப்படின்னு நடந்தது ஆனால் மூன்று இந்தி பேசும் மாநிலங்கள் பாஜகவிற்கு போனது என்பது அதிர்ச்சி அளிக்கக்கூடிய ஒரு முடிவு இந்திய அரசியலில் பாரதூரமான விளைவுகளை ஏற்படுத்தக்கூடிய முடிவு இருபத்தி நான்கு தேர்தல்களில் இந்த முடிவு எதிரொலிக்காது என்று சொல்ல முடியாது கடந்த காலங்களில் நான் பேசும் பொழுது இந்த மூன்று மாநில தேர்தல்களை வைத்து இருபத்தி நான்கு தேர்தல்களில் முடிவுகள் அப்படியே இருக்கும் என்று சொல்ல முடியாது என்று சொல்லி வந்தேன் நேற்றைக்கு முன்தின முறையில் இன்றைக்கு வந்திருக்கக்கூடிய டெவலப்மெண்ட்டை வைத்து பார்க்கும் பொழுது குறிப்பாக மத்திய பிரதேஷ் ரிசல்ட்ஸை வைத்து பார்க்கும் பொழுது எனக்கு என்ன படுகிறது என்றால் இருபத்தி நான்கு மக்களவை தேர்தல்களில் இந்த முடிவு எதிரொலிக்காது என்று நாம் சொல்ல முடியாது இந்திய அரசியல் மிக விரைவாக மிக வேகமான சரிவுடன் வலதுசாரி அரசியலை நோக்கி நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது மோடியோட அந்த செல்வாக்கு என்பது வட மாநிலங்களில் ஹிந்தி பேசும் மாநிலங்களில் நாம் விரும்பக்கூடிய அளவுக்கு குறையவில்லை சட்டமன்ற தேர்தல்களிலேயே மக்கள் இப்படி வாக்களிக்கிறார்கள் என்றால் மக்களவை தேர்தலில் இன்னும் அதிகமாக பாஜகவுக்கு வாக்களிக்க தான் வாய்ப்புகள் அதிகம் என்று கருதுகிறேன் இதை சொல்றதால ஏதோ நெகட்டிவா பேசுறதா எதிர்மறையா பேசுறதா நம்பிக்கை இழக்கும் வகையில் பேசுவதாக எவரும் நினைக்க வேண்டாம் அதாவது நீங்களே நிறைய இன்டர்வியூஸ் நம்முடைய மூத்த பத்திரிகை திரு மணி அவர்களது பார்த்திருப்பீங்க அவ்வளோ ஸ்பீடா பேசுவார் ஓகேங்களா எந்த விதமான தடங்களும் இல்லாம அவர் பாட்டு பேச வேண்டியது அப்படி சூப்பரா பேசிட்டே போவாரு ஆனா இந்த இன்டர்வியூல பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு தடுமாறு வாரு அவருடைய பேசியல் ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா அது ரொம்ப மோசமா இருக்கும் பாக்கிறதுக்கே ரொம்ப ரொம்ப பாவமா இருக்கும் இந்த இன்டர்வியூ எல்லாம் நம்ம கொடுக்கணுமா இப்படி எல்லாம் நம்ம பேசணுமா இப்படி எல்லாம் நம்ம பேசி மக்கள்கிட்ட இந்த விவகாரத்தை பத்தி எடுத்து சொல்லணுமா வேண்டாம் வேறு போடதான் நம்முடைய மூத்த பத்திரிகை திரு மணி அவர்கள் இந்த இன்டர்வியூல பேசியிருப்பாரு உண்மையாலேயே அவர் அவ்வளவு தடுமாறுவாரு இத மாதிரி அவர் தடுமாறவே மாட்டாரு பட் இந்த தேர்தல் முடிவுகள் அப்படிங்கிறது இவரை இந்த அளவு தடுமாற வச்சிருக்கு இதுல ஒரு விஷயம் வர நம்முடைய மூத்த பத்திரிகை மணி அவர்கள் சொல்லியிருப்பாரு நான் நேற்று வரைக்கும் அப்படி பேசிட்டு இருந்தேன் இப்ப நான் இத மாதிரி பேசுறேன் அதாவது நேத்து இருந்து இன்னைக்கு மாறி பேசுறேன் ஒரு நாள்ல இது மாதிரியான ஒரு மாற்றம் வந்திருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விஷயத்த அவர் சொல்லுவார் பாத்தீங்களா ஆக்சுவலி இது ஒண்ணு ஒரு நாள்ல வந்த மாற்றம் கிடையாது
அதே மாதிரி அவங்க சொன்ன இடங்கள்ல அவங்க தான் வின் பண்ணியிருக்காங்க பட் நம்முடைய மூத்த பத்திரிகையாளர் திரு மணி அவர்கள் என்ன சொல்றாரு அவர்தான் மோடிக்கு அப்பயே தெரிஞ்சு போச்சு இன்டெலிஜென்ஸ் எல்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க அதனால தான் ஒரு பெருசா பேசவே இல்லை அழுத்திக்கவே இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் சொல்றாரு இந்த தேர்தல் முடிவுகள் வந்துட்டு இருக்கும் பொழுது தமிழகத்துல இருக்கக்கூடிய காங்கிரஸ் அலுவலகம் இருக்கு பாத்தீங்களா அது வெறிச்சோடி கிடந்தது வெறிச்சோடி இருந்தது பெருசா அங்க செலப்ரேஷனே இல்லை ஆனா ஒரு சில இடங்கள்ல நாம தான்ப்பா வின் பண்ண போறோம் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு அவங்க அவங்களுடைய ஆபீஸ்ல நிறைய ஸ்வீட் எல்லாம் வாங்கி அடிக்க வச்சிருந்ததா நியூஸ் கார்டில் அவன் பார்த்தேன் இதுக்குதான் ஒரு விஷயம் நடந்து முடிகிற வரைக்கும் அமைதியா பொறுமையா வெயிட் பண்ணணும் அதுக்குள்ள ஆடக்கூடாது ஆஹா ஓஹோன் ஆடினீங்கன்னா இப்ப மூத்த பத்திரிகையில திரு மணி அவர்கள் தொம்பராரு பாருங்க என்ன பேசுறதுன்னு தெரியாம ஒரு மாதிரி அவரு ஸ்டக் ஆகிறாரு பாத்தீங்களா இத மாதிரிலாம் ஆகும் தயவு செய்து ஒரு விஷயம் நடந்து முடிகிறதுக்குள்ள ஆசைப்படாதீங்க இந்த நம்ம ஸ்கூல் படிக்கும் போது நம்மளுடைய டீச்சர்ஸ் எல்லாம் சொல்லுவாங்கல்ல முந்திரி கோட்டத்தனமா நடந்த காதுட்டு அத மாதிரிதான் தயவு செய்து முந்திரி கோட்டத்தனமா நடந்த காதீங்க முந்திரி கோட்டத்தனமா நடந்துகிட்டீங்கன்னா இப்படிதான் பேந்த பேந்த முழுக்க வேண்டியதா இருக்கும் இந்த எலெக்ஷன் ரிசல்ட் வந்ததுக்கு அப்புறமா ட்விட்டர் பக்கத்துல மூதேவி உதய் அப்படிங்கிற ஒரு ஹேஷ் டேக் பயங்கரமா ட்ரெண்ட் ஆயிட்டு இருந்தது இது தமிழகத்துல மட்டும் கிடையாதுங்க அவ்வளவு ஒரு இந்தியா ஃபுல்லாவே இந்த ஒரு ஹேஷ் டேக் பயங்கரமா ட்ரெண்ட் ஆயிட்டு இருந்தது காரணம் என்னன்னா நம்முடைய அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் சனாதன தர்மம் குறித்து பேசியிருந்தாரு பாத்தீங்களா அதுக்கு கூட இங்கிருக்கூடிய காங்கிரஸ் எல்லாம் பயங்கரமா சப்போர்ட் பண்ணியிருந்தாங்களே இத மாதிரி இவங்க சனாதன தர்மத்திற்கு எதிராக பேசினதுனாலதான் இந்த இடங்கள் எல்லாம் பாஜக வின் பண்ணிருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் சொல்லி அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்களை கேலி கிண்டல் பண்ற வகையில மூதேவி உதய் அப்படிங்கிற ஒரு ஹேஷ்டேக் இந்திய அளவுல ட்ரெண்ட் பண்ணாங்க இப்படி மேல போய் ஒரு சில பாஜக நிர்வாகிகள் என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா இது சனாதன எதிர்ப்பாளர்களுக்கு ஒரு பாடம் இதுக்கப்புறமாவும் நீங்க மறுபடியும் மறுபடியும் சனாதன தர்மத்திற்கு எதிராக பேசினீங்கன்னா அங்க நடந்த மாதிரிதான் தமிழகத்துல நடக்கும் எப்படி அங்க மக்கள் சனாதன தர்மத்திற்கு எதிராக பேசினவங்கள ஒதுக்குனாங்களோ அதே மாதிரி தமிழகத்துல கண்டிப்பா உங்களையும் ஒதுக்குவாங்க பார்த்து நடந்து போவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி திமுகவை எச்சரிச்சிருந்தாங்க ஆல்சோ உங்களுடைய திராவிட பொறுப்புகள்லாம் இங்க வேகாது அப்படிங்க மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க ஒரு சில காங்கிரஸ் நிர்வாகிகள் இவங்க என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா இந்த தோல்விக்கு திமுக தான் காரணம் திமுக அந்த சனாதன எதிர்ப்பு ஸ்டாண்ட் இருக்கு பாத்தீங்களா அதுவும் தான் காரணம் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இதே மாதிரியான செய்திகள் வெளியே வரும்போது நம்மளுடைய நெட்டிசன்கள் சும்மா இருப்பாங்களா இருக்க மாட்டாங்க சோ இவங்க எல்லாம் என்ன சொல்லிட்டு இருந்தாங்கன்னா அவ்வளவுதான் இந்த புள்ளி வச்ச கூட்டணியில ஒண்ணு காங்கிரஸ் இருக்காது அப்படி இல்லைன்னா திமுக இருக்காது இவங்களாலதான் நாம இந்த அளவு தோல்வியை சந்திச்சிருக்கோம் இந்த அளவு தோல்வியை சந்திச்சிருக்கோம் சோ திமுக நம்ம சேர்த்துக்க வேணாம் அப்படிங்கிற மாதிரி காங்கிரஸ் நினைக்கலாம் இல்லைன்னா காங்கிரஸ் இருந்து இல்லாம ஒண்ணுதான் சோ காங்கிரஸ் தேவையில்ல நாம எல்லாம் கூட்டணியில இருக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி திமுக முடிவு பண்றதுக்கான வாய்ப்பும் இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி நம்மளுடைய நெட்டிசன்கள் நிறைய பேர் பேசிட்டு வந்தாங்க இந்த காங்கிரசனுடைய தோல்வியில உதயநிதி அவர்களை சீண்டும் வகையில நம்முடைய தினமலர் அவங்க ஒரு நியூஸ் கார்டு ஒண்ணு போட்டிருந்தாங்க இங்க சைட்ல போற தயவு செய்து பாருங்களேன் காங்கிரசை காலி செய்தாரா உதயநிதி மத்திய பிரதேசம் மற்றும் ராஜஸ்தானில் காங்கிரஸ் கட்சி வீழ்ச்சிக்கு சனாதன எதிர்ப்பு பேச்சுகள் முக்கிய காரணமாக அமைந்ததாக இணையத்தில் விமர்சனங்கள் வைக்கப்பட்டு வருகின்றன அதான் நான் சொன்னேன் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஹேஷ்டேக் மோதேவி உதய் அப்படிங்கிற ஒரு ஹேஷ்டேக் ட்ரெண்ட் ஆயிட்டு வருதுன்னுட்டு இந்த ஹேஷ்டேக் ட்ரெண்ட் ஆனதுனால நம்முடைய தினமலர் என்ன பண்ணிருக்கான் இத மாதிரி ஒரு செய்தியை போட்டு அமைச்சர் உதயநிதி அவர்களை போத்து விட்டு இருக்கான் இதெல்லாம் போதாதுன்னு நம்மளுடைய இணையதள ஊபிஸ்கள் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்க சவுத் இஸ் ஆல்வேஸ் டிஃப்ரெண்ட் ப்ரோ யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் சவுத் இந்தியா அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் பிரிவனவாதம் பேசுறதுக்கு ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஏன்னா வடக்கணங்களே இப்படிதான் அவனுக்கு எப்ப பார்த்தாலும் இதை மாதிரி தான் பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு மதம் தான் முக்கியம் அவங்க என்னதான் பண்ணாலும் பாஜக தான் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க சோ நாம எல்லாம் தண்ணி அதாவது நாம எல்லாம் தண்ணி பாஜக எதிர்க்கக்கூடிய நாம எல்லாம் தண்ணி சவுத் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் சவுத் இந்தியா அப்படிங்கிற மாதிரி பிரிவனவாத கருத்துக்களை நம்முடைய இணையதள ஊபிஸ்கள் பரப்பிட்டு இருந்தாங்க இதோ இந்த இமேஜ பாருங்களேன் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் சவுத் இந்தியா ஹேஷ்டாக் பிஜேபி ஃப்ரீ சவுத் வி டிரவிடியன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ட்விட்டர் பக்கத்துல இருந்து இத மாதிரியான ஒரு இமேஜ அவங்க போட்டிருந்தாங்க இதே இமேஜ தூக்கி நிறைய ஊபிஸ்கள் பயங்கரமா ஷேர் பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க ஆனா இந்த ஊபிஸ்களுக்கு நான் என்ன சொல்லி புரிய வைக்கிறது கோவா மற்றும் பாண்டிச்சேரியில
இந்த தேர்தல் முடிவுக்கான காரணம் என்ன ஹிந்துத்துவ அரசியல் எந்த அளவு ஆபத்தானது சனாதனத்துல ஏன் இது மாதிரி எல்லாம் இருக்கு சனாதனத்தை நாம ஏன் எதிர்க்க வேண்டும் அப்படிங்கிற மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் ரொம்ப சீரியஸா பேசிட்டு இருந்தது அந்த ஊபி ஆனா நம்ம சங்கீஸ்கள் என்ன பண்றாங்க சிரிச்சிட்டு இருக்காங்க அங்க ஒருத்தவங்க உசுரை கொடுத்து முட்டுத்தே திமுக முட்டு கொடுத்துட்டு இருக்கான் நீங்க நடானா இப்படி சிரிச்சிட்டு இருக்கீங்க உங்களுக்கு எல்லாம் கொஞ்சம் கூட மனசுல ஈரமே இல்லையா அதுக்கு முன்னாடி அந்த ஊப்பினுடைய ரொம்ப சீரியஸான ஸ்பீச்ச நீங்களும் பாருங்க இப்ப வரைக்குமே இந்த ரிசல்ட்ஸுமே அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா ஆஹ் உதயநிதி தான் மிகப்பெரிய காரணம் இந்த இந்த தோல்விக்கு மிக உதயநிதியான மிகப்பெரிய காரணம் அப்படின்னு ஒரு மட்ட ரகமான விமர்சனத்தை வச்சுட்டு இருக்காங்க ஆக்சுவலா அங்க எனக்கு டிசப்பாயின்மெண்ட் ஆச்சு என்னன்னா நாம பேசுற இந்த சனாதன எதிர்ப்புங்கிறது வேற இவங்க வட இந்தியால கட்டமைக்கிற அந்த சதான சனாதன எதிர்ப்புங்கிறது வேற அப்படிங்கிற அந்த டிஃபரன்ஸ வந்து இங்க இருக்கிற காங்கிரஸ் நண்பர்கள் அவங்களுடைய கவுண்டர் பார்ட்ஸ் இன் நார்த் இந்தியா சொல்ல மறந்துட்டாங்க இல்ல சொல்ல முடியாம போயிடுச்சு அப்படிங்கிற சின்ன வருத்தம் இருக்கு ஆக்சுவலா என்னன்னா நம்ம சனாதன் என்ன சொல்றோம் ஒரு ஒரு இமேஜ் பாக்குறோம் ஒரு ஒரு சாமியார் வந்து ஒருத்தங்க மேல தல தல மேல கால் வச்சிருக்காரு இது இது வந்து இது இட்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஹியூமன் இல்லையா எல்லாரும் சரிசமம்னு சொல்லும் போது நீங்க எப்படி ஒருத்தனை ஒருத்தர் கீழே அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ற இந்த கோட்பாடை கொண்டு வருவீங்க ஒரு சாமியார் வந்து என்ன சொல்றாரு நீ சனாதனத்தை எதிர்த்து பேசுற உனக்கு நான் இத்தனை கோடி ரூபா மதிப்பு வச்சிருக்கேன் உன்னுடைய தலையை நான் சீவிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது இது இது ரா வைலன்ஸ் இல்லையா இங்க இங்க யாருமே இங்க இருந்தவங்களே கூட கிட்டத்தட்ட போய் இல்ல இவ்வளவு எது எது இப்ப எது எது பேசணும் சனாதனத்தை பத்தி தப்புன்னு ஏதோ ஒரு புக்ல எழுதி இருக்கிற சுட்டி காட்டுற உதயநிதி அண்ணன் பத்தி தப்பா பேசணுமா இல்லன்னா அதுக்கு எதிர்த்து பேசி ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு தீவிரவாதத்தவன் தீவிரவாதத்தவன் இல்லையா உன்னுடைய தலையை நான் வெட்டுவேன்னு சொல்ற அந்த சாமியாருக்கு எதிரா பொங்க முடியாம எப்படி கவுண்டர் பார்ட் ஆயிருச்சு அப்படின்னா எல்லாருமே உதயநிதி அண்ணன் தான் அகெயின்ஸ்டா வந்தாங்க சோ இங்க இத வந்து இந்த இந்த வேறுபாடு நம்ம சொல்ல வர சனாதன எதிர்ப்பு வேற அப்படிங்கிற அந்த வேறுபாடை தொடர்ந்து நாம சொல்ல வர சொல்லணும் அதற்குதான் அந்த நிறைய பேர் சொன்னாங்களோ அந்த சோசியல் இன்ஜினியரிங் இன்ஸ்டா இன்ஃபிராஸ்ட்ரக்சர் எல்லாம் அதெல்லாம் இனிமேல் நிச்சயமா வட நாட்டு வட இந்தியால எடுபடும் இப்ப நம்ம போய் அங்க போய் லிட்டர் வந்து இவ்வளவு பெட்ரோல் விலை ஏறி போச்சு கேஸ் விலை ஏறி போச்சுன்னு சொன்னா எடுபடாது ஏன்னா அங்க இருக்கிற மக்களுக்கு ஆஹ் அந்த அளவுக்கு கேஸ் யூஸ் பண்றதுக்கான இதே கிடையாது இன்னும் விறகடுப்புல இருக்கிற நிறைய கிராமங்கள் உண்டு பெட்ரோல் பார்க்காத நிறைய கிராமங்கள் உண்டு நடந்தே பார்த்தோமே இங்க இருந்து போனவங்க எல்லாம் நடந்து தானே போனாங்க கொரோனா பாதிப்பு இதெல்லாம் இருக்கும்போது நடந்தே போன ஆட்கள் எல்லாம் உண்டு ஏன்னா அவங்களுக்கு எல்லாம் இன்னும் இன்னும் பெட்ரோலுங்கிறது வரைய ஒரு ஹை காஸ்ட்லி லெவல் ஆஃப் இதுதான் டெய்லி கமாடிட்டிஸ்ல வராது ஆனா அங்க போய் நீங்க வந்து இந்த 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 ஆயிரம் ரூபா தராங்களே இந்த ஆயிரம் ரூபா வச்சு ஒரு தமிழ்நாடுங்கிற மாநிலம் எப்படி முன்னேறி இருக்கு கேரளாலயே இத்தனை பேர் படிச்ச மக்கள் படிச்சிருக்காங்க அதனால என்ன நடக்குது அவங்க எங்க எங்கெல்லாம் இருக்காங்க அப்படிங்கிற அந்த லோவர் லெவல் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சரை கொண்டு போய் கிட்டத்தட்ட திண்ணை பிரச்சாரம் மாதிரி இப்ப இப்ப காங்கிரஸோட பெரிய பலமே சோசியல் மீடியா கேம்பெயின் சிறப்பா பண்ணாங்க எல்லா தேர்தலையுமே அவங்க பண்ண சோசியல் மீடியா கேம்பெயின் சூப்பர் குறிப்பா கர்நாடகா எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கலக்கிட்டாங்க லாஸ்ட் டேல வந்து அந்த சிலிண்டர் வச்சு பண்ணதெல்லாம் ஹிட் ஏன்னா அதெல்லாம் இந்த சவுத் இந்தியால குறிப்பா எஜுகேட்டட் ஸ்டேட்ஸ்ல எடுபடும் ஆனா நார்த் பெல்ட் ஹிந்தி பெல்ட்ல பாத்தீங்கன்னா சோசியல் மீடியால கா காற்ற அதே பாய்ச்சல திண்ணை பிரச்சாரங்கள் வீடு வீடா போய் எதனால இந்த திட்டம் இந்த திட்டம் வந்தா உங்க 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 சமூகம் எப்படி மாறும் நீங்க வீட்டுல இருக்கிற பெண்கள் எப்படி மாறுவாங்க அப்படிங்கிற அந்த பேசிக்ஸ் புரிதலை கொண்டு வர்றதுக்கு இந்த நாலஞ்சு மாசத்தை யூஸ் பண்ணிட்டோம் எப்பாடு எங்க ஆரம்பிச்சு எங்க போய் முடிக்கிறாங்க பாத்தீங்களா இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாம் நடந்து போனாங்களாம் கொரோனா டைம்ல நடந்து போனாங்களாம் டிரான்ஸ்போர்ட்டே இப்ப கிடையாது அப்ப நடந்துதான் போவாங்க நடந்து போனதுக்கான காரணம் என்னன்னா அவங்களுக்கு எல்லாம் பெட்ரோல் பத்தின அந்த நாலேஜே கிடையாதாமா அப்படியே வந்து அதுல ஆயிரம் ரூபாவை கோத்து விடுறாரு ஆயிரம் ரூபாய் தமிழகம் எப்படி எல்லாம் முன்னேறி இருக்கு தெரியுமா அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டு இருக்காரு நோ நீ எங்கனா இருக்க யாருனா நீ ஒரே ஒரு முறையாச்சு நான் உன்ன பாக்கணும்னா இப்படி எல்லாம் பேசுறியனா உன்ன நான் கண்டிப்பா ஒரே ஒரு முறையாச்சு பாக்கணும்னா எதனால இந்த பிரகாஷ் அப்படிங்கிறவர் இப்படி ரொம்ப சீரியஸா பேசும்போது அங்க இருக்கக்கூடிய சங்கிகள் எல்லாம் சிரிக்கிறாங்கன்னா அதுக்கான காரணம் பிரகாஷ் அவர்கள் எப்பவுமே போடக்கூடிய அந்த ட்வீட்ஸ் அவர் போடுற ட்வீட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் பாத்தீங்களா அதெல்லாம் பயங்கர காமெடியா இருக்கும் இந்த பான் டவின் சூர்யா சொல்லிட்டு ஒரு ஐடியா ஒண்ணு
บัน